গেল 4 অক্টোবর বিদ্যুতের ব্ল্যাক আউটের ঘটনায় পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ পিজিসিবির দুই কর্মকর্তাকে আজই সাময়িক বহিষ্কার করা হবে দায়ী বাকিদেরও খোঁজে বের করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন শাস্তি দেওয়ার কথা গতকাল জানিয়েছিলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন অব্যবস্থাপনার কারণে বিদ্যুতের ব্ল্যাক আউট রাজনীতিতে বিএনপির 10 ডিসেম্বরের মহাসমাবেশ ঘিরে নতুন আলোচনা দলটির সিনিয়র নেতারা বলছেন বাঁচা মরার লড়াইয়ে আর পেছনে ফেরার সুযোগ নেই তাই ঢাকার মহাসমাবেশ থেকে দেয়া হতে পারে কঠোর আন্দোলনের বার্তা অবশ্য পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে নির্ভর করছে কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর মাহফুজ কামালের রিপোর্ট বিএনপির 10 ডিসেম্বরের কর্মসূচি ঘিরে রাজনীতির আকাশে এখন ঝড়ের পূর্বাভাস ক্ষমতাসীনদের বাক্যবাণী বিদ্ধ করে কথার লড়াই তো চলছে তার চেয়েও বেশি দলটির চলমান আন্দোলন যেন অনেকটা বাঁচা মরার লড়াই আমাদের কোনো বিকল্প নাই ওই আমরা জিতব আর আমরা মরে যাব বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জানান 10 ডিসেম্বর আসতে পারে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হতে পারে কঠোর আন্দোলনের বার্তা আমাদের দেশের দিবিন খালেদ জাকি মুক্তি পেয়েছেন এটা গৃহবন্দী তুমি আর বিন কেমন করে गणतानिक पद्धति आंदोलन कर आंदोलन चाली जाबी निर्धारक साफ कथा निरपेक्ष सरकार छाड़ा निर्वाचने সেই ইলেকশন সম্বন্ধে সম্বন্ধে কথা করব যে ইলেকশন কমিশন একটা নির্বাচক সরকার এসে গঠন করবে এই কমিশন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে আমি মনে করি যে বিএনপির জন্য সময় নষ্ট করা এদিকে বিএনপির যুগ্ম महासचिवের দাবি 10 ডিসেম্বরের আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যার মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে হাঁটবে বাংলাদেশ আমরা প্রত্যাশা করব যে 10 তারিখের পূর্বেই এই সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ করবে दस तारीखर मध्य जो सरकार ए बेपारे यथाथ को सिद्धान ग्रहण करते व्यर्थ है तेल अवश्य और जुगुतपथ कठोरतम कर्मसूची दिखे अग्रसर हो निवाचन घिरे आगे मत दमन निपीड़न चलने एबार पुलिस ओपरे निषेधाज्ञा आसते परे मन करें बीनपी संसद सदस्य सरकार इतिम्य सैंशन एस सरकार जो पर्या अब्याहत रखते चाय तो देशर ऊपर अर्थनैतिक सैंशन आसते परे पुलिस बाहन प्रति सैंशन आसते परे आज के सब चेत बस पुलिस बाहन करपशन जड़ी महफुज कमाल तेल विभिन्न भाव तेल रिजार्व আমরা খুব চিন্তিত পাকিস্তানের তো রিজার্ভ নেই শ্রীলঙ্কার রিজার্ভ নেই নেপাল অবস্থা চলছে না তো অদ্ভুত একটা সূচক দেখলাম ক্ষুধার সূচকে আমরা সেভেন নচেস ডাউন কিন্তু ভারতের মতো দেশ সে সূচকে যেটা আছে ভারতের মতো দেশ কেবলমাত্র আফগানিস্তানের উপর रप्तानी চেষ্টা করছি আমাদের রেমিডেন্স আরো বেশি আসবে বলে আমরা আশা করছি এবং সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করলে এই সংকট 
আমরা কাটাতে পারব সচিবালয়ে কথা বলছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আমরা এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম পরের প্রসঙ্গে যাব গায়বান্ধায় ভোট বন্ধ করে কোনো চাপের মধ্যে নেই নির্বাচন কমিশন ইসি সচিবালয়ে মনিটরিং সেল পরিদর্শনের সময় কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল প্রতিশ্রুতি দেন আগামীতে সব নির্বাচনে ভোটাধিকার নিশ্চিতের বলেন কাল জেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম দেখলে বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন অনিয়ম ঠেকাতে প্রায় চোদ্দোশো সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করবেন বাংলাদেশ সফররত ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানুল বলকিয়া তেজগাঁও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে আলোচনা হবে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুদেশের মধ্যে সই হতে পারে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা দুদিনের সফরে গতকাল ঢাকা আসেন ব্রুনাই সুলতান গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি সীমান্তে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন সংগঠন তাদের বিষয়ে সতর্ক আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন কোন জঙ্গি সংগঠনের সাথে আছে জড়িত কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা চলছে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার ফায়ার ফাইটারদের আত্মত্যাগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আমাদের সীমান্ত এলাকায় একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি করার জন্য তারা প্রয়াস পাচ্ছেন আমাদের সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে আমাদের পুলিশ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় রয়েছে যখনই যা প্রয়োজন তাদের মানে আমরা পুলিশ বিজিবি র্যাব প্রয়োজন বোধের সেনাবাহিনীও সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে চাকরি স্থায়ী সহ ছয় দাবিতে ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করছেন রেলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা রাজধানীর কমলাপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ফয়সাল হোসেন ফয়সাল কি বলছেন আন্দোলনকারীরা চাকরি স্থায়ী সহ আর কি কি দাবি রয়েছে তাদের রেলওয়ের যেসব অস্থায়ী শ্রমিক আছে যারা যাদের টিএলআর বলে আমরা চিনি তো যে টিএলআর এর শ্রমিকরা মূলত এখানে যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে তারা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পায় কিন্তু তারা যখন তিন বছর এই রেলওয়েতে কাজ করে তখন কিন্তু তাদের অনেক সময় স্থায়ী করা হয় তবে এই যে শ্রমিকরা দেখতে পাচ্ছেন তারা যে আন্দোলন করছে কারণ তারা বলছে যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে যে টিএলআর এর যেসব শ্রমিকরা অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হতো সেটা আর এখন এই ডিসেম্বরের পর থেকে সরকার করতে যাচ্ছে না অর্থাৎ সরকার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এই শ্রমিক নিয়োগ দিবে তার ফলে সরকারের কিছু মুনাফাও হবে সরকারের পক্ষ থেকে তবে এই যে বিশাল শ্রমিক গোষ্ঠী তাদের কিন্তু তারা কিন্তু সবাই চাকরি হারাবে এই যে চাকরি তারা হারাবে এই জন্যই তারা আসলে আন্দোলন করছেন যাতে তাদের চাকরিটা বহাল থাকে আর অনেকেই বলছেন তারা ছয় মাস ধরে বেতন পান না আর আপনি জানেন এই বাজারে আসলে বেতন ছাড়া কাজ করা কতটুকু দুঃসরণীয় তাদের পরিবারের সদস্যদেরও খুব মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে বলে তারা যা জানিয়েছেন এবং এই সব দাবিতেই তারা এই রেলওয়ে ভবন বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন এবং এখানে অবস্থান কর্মসূচি করছেন এখানে তারা ছয় দফা দাবি জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি মানা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই অবস্থান কর্মসূচি বা এই যে রেলওয়ে কার্যালয় ঘেরাও করেছে সেইখানে তারা অবস্থান করবেন তো মূলত এই অবস্থায় এখান এখানকার বিরাজ করছে পরবর্তীতে কোনো নতুন আপডেট থাকলে আমরা আপনাদের জানিয়ে দিব জি ফয়সল অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক রেলের কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী ফয়সল হোসেন পণ্য দ্রব্যের দামে নাকাল ক্রেতার জন্য বাজারের কোনো প্রান্তেই নেই স্বস্তির খবর ইচ্ছে মতো দাম নির্ধারণ করছেন ব্যবসায়ীরা সরকার নির্ধারিত মূল্যে মিলছে না খোলা ও প্যাকেট জাত চিনি আর মুরগির বাজারের বাড়তি দরের সাথে চোখ রাঙাচ্ছে আগাম শীতকালীন সবজিও আমিষের চাহিদা মেটাতে সাধারণের নির্ভরতা মুরগিতে 
ভোক্তার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে আরেক দফা বাড়ানো হলের দাম এবার অজুহাত ফিডের বাড়তি দর ও অধিক উৎপাদন খরচ বাড়তি দামের বোঝায় ক্রেতার পাশাপাশি বিরক্তিতে বিক্রেতারাও দায় চাপলেন সরবরাহকারী ও খামারিদের উপর উনিশশো চুয়াত্তর সন আল্লাহ আমাকে দেখাইছে সেই সময় দুর্ভিক্ষেও দেখছি শুধু চাউলের দামটা বাড়তি ছিল আর বর্তমানে নাইন টু দুই সালে এই মুরগির দাম বলেন ডালের দাম বলেন চালের দাম এমন কোন আজকে চিনির দাম দেখেন একশো দশ টাকা কেজি আমাদের ইনকাম যদি পাঁচশো টাকা হয় বাজার করতে অন্তত তিন এক হাজার টাকা তাহলে আমরা কীভাবে চলবো বেশি দেখি না আমি তো বলতে পারি না যেটা যেখানে উৎপাদন হয় ওরা বলতে পারবে আমরা তো বলতে পারি না বয়লার আমাদের জায়গাতে বাহাত্তর পঁচাত্তর টাকা কিনে পড়ে এখানে আশি পঁচাশি টাকা বিক্রি করতে কষ্ট হয়ে যায় কথা বলছেন না নব্বই টাকা তো কোনো মতে বিক্রি করা যায় না শীতকালীন আগাম সবজি বাজারে এলেও তাতে নেই কোনো সুখবর অধিকাংশ সবজি হাঁকিয়েছে অর্ধ শতক আর সেঞ্চুরি করে মহাসমারোহে এগিয়ে যাচ্ছে টমেটো শিম গাজর ক্রেতার থলে ছোট হওয়ার বিপরীতে কমেছে বিক্রেতাদের দৈনিক বিক্রিয়াও সবে তো কিনা এ কারণে ইনকাম হিসাবে যায় কিছু তরকারি কম খাওয়া হয়েছে বরবিটি আছে ষাট টাকা মূল্য আছে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা কেজি গাজর আছে হলে একশো টাকা একশো দশ টাকা টমাটো একশো বিশ একশো দশ শসা আছে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা সিমের কেজি একশো বিশ টাকা কেজি বিক্রি বর্তমানে খুবই খারাপ মালের দাম মোটামুটি একটু দাম বেশি সবাই তুলার ক্ষমতার বাইরে সরকারি নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে অতিরিক্ত দামে খুচরা বিক্রেতারা দায়টা চাপলেন সিন্ডিকেটের ওপর সিন্ডিকেট করতেছে এরা কি করতে চিনি দিব স্লিপ দিব না এবং কি খোলা চিনি সরকারি রেট দিছে নব্বই টাকা তারা বিক্রি করতে আছে প্রায় বস্তা হিসেবে আরও বেশি কিনা পড়ে খোলা চিনি সরকারি রেট হচ্ছে কি নব্বই টাকা আর আমাদের আজকে কিনে আনতে হয়েছে বিরানব্বই টাকা এই কারণে খোলা চিনি কেউই বিক্রি করতে হচ্ছে না ঊর্ধ্বগতির বাজারে সর্বোচ্চ ব্যয় সংকোচন করেও বাজার করতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে প্রথম দিন অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল কুইন্সল্যান্ডের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে ব্যাটিংয়ে মনোযোগী ক্রিকেটাররা নুরুল হাসান সোহানদের সাথে বোলাররা করেছেন ব্যাটিং প্র্যাকটিস ব্যর্থ টপ অর্ডারের লজ্জা ঢাকতে ডেথ ওভার কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ তাই বোলারদের নিয়ে ব্যাটিংয়ে বিশেষ সেশন করেছেন জেমি সিডনস সতেরো অক্টোবর আফগানিস্তান আর উনিশ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে টাইগাররা সেখানেই প্রকাশ পাবে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার ওপেনিং জুটিও ঠিক করে ফেলেছে বাংলাদেশ ওপেনিং জুটি আমরা প্রায় পেয়ে গেছি এখন ওপেনারদের মধ্যে যে কোনো একজনকে বড় স্কোর করতে হবে বোলাররা ব্যাটিং সেশন করেছে স্পেশালি ডেথ ওভারে কিভাবে কিছু রান যোগ করা যায় তাছাড়া লম্বা ফ্লাইটের পর সবাই বেশ ক্লান্ত তাই বাড়তি চাপ দিচ্ছি না ইউরোপিয়ান ফুটবলের খবর জানাবো প্রিমিয়ার লিগে জয় পেয়েছে টটেন হ্যাম এফটনকে হারিয়েছে দুই শূন্য গোলে ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে ড্র করেছে লেস্টার সিটি লালিগায় জয় পেয়েছে সেভিয়া আর অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে আতোয়া গ্রিয়াসম্যানের শততম গোলে জয় পেয়েছে দলটি অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়েছে এক শূন্য গোলে সিরিয়ায় ভিন্ন ম্যাচে জিতেছে ইভেন্তাস আতালান্তা ঘরের মাঠে জয় পেতে ঘাম ঝরেছে টটেন হ্যামের প্রথমার্ধে এভারটনের বিপক্ষে এগিয়ে যাবার সুযোগ আসলেও কাজে লাগাতে ব্যর্থ স্পার্স দ্বিতীয়ার্ধে জর্ডান পিক ফোর্ডের ভুলে পেনাল্টি পায় টটেন হ্যাম স্পার্স জার্সিতে চারশোতম ম্যাচের দিন স্পটকিকে দলকে এগিয়ে দেন হ্যারিকেন ম্যাচ শেষের চার মিনিট আগে ব্যবধান বাড়ান মিডফিল্ডার এমিল হয়েবের জয়ে ম্যান সিটির সমান তেইশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তিনে টটেন হ্যাম এদিকে আজ মৌসুমের এল ক্লাসিকো মুখোমুখি চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা সান্তিয়াগো বার্নাবোতে ম্যাচ শুরু হবে রাত সো আটটায় ইংলিশ লিগে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ম্যান সিটিকে আতিথ্য দেবে লিভারপুল ম্যাচ শুরু রাত সাড়ে নয়টায় ভিন্ন ম্যাচে নামছে চেলসি আর্সেনাল ম্যানিউ লিগাতে রাত পৌনে একটায় মার্সেইকে আতিথ্য দেবে পিএসসি ইঞ্জুরি থেকে এ ম্যাচ দিয়ে ফিরতে পারেন লিওনেল মেসি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বাজারে জায়গা করে নিচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতগুলো বিল্ড পাওয়ার মেডিটেক্স ও ফুড এক্সপোতে অংশ নেওয়া উদ্যোক্তাদের কণ্ঠে তাই আশার বাণী তাদের দাবি রপ্তানির ঝুড়িতে নিত্য নতুন পণ্যের পালক পাল্টে দিবে অর্থনীতির চিত্র পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যে হিস্যা নিতে চলছে জোর কার্যক্রম রপ্তানির বাজারে নিজেদের জায়গা শক্ত করে উৎপাদনশীল খাতসমূহ এগিয়ে যাচ্ছে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে উঠছে লাল সবুজের পতাকা সেই খবর জানাতে এক ছাদের নিচে বসল বিল্ড পাওয়ার মেরিটেক্স ও ফুড এক্সপো বিডার হিসেবে দেশের চিকিৎসা সরঞ্জামের বাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিদেশি নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উদ্যোক্তাদের নানা কার্যক্রমকে গতিশীল করবে এ ধরনের আয়োজন সেই সাথে রপ্তানি বাজারের সুবিধাটুকু কাজে লাগাতে চান তারা 
কমাতে চান আমদানিও আমাদের যে ভিশন এই ভিশনকে যদি আমি মাথায় রাখি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সিবিশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট দেখছি চিনছি এবং এই প্রোডাক্টগুলো দেখে আমাদের মাথায় বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া আসে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করার চেষ্টা করি যারা পণ্য কিনতে কিংবা দেখতে এসেছেন তারাও আশাবাদী বিদেশি পণ্যের ভিড়ে মানসম্মত দেশি পণ্যের দিকে বাড়ছে আগ্রহ আমরা অনেক নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসছি ফেয়ারে টেকনোলজি দেখানোর জন্য আসলে আমাদের এখানে অ্যাটেন্ড করা তাদেরকে টেকনোলজির সঙ্গে বোঝানো দেশি প্রোডাক্টগুলো যদি দেশীয় যারা ম্যানুফ্যাকচার আছে বড় বড় উদ্যোক্তা আছে ওনারা যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশের মেশিন বা বিভিন্ন রকমের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট উৎপাদন করা সম্ভব যারা মেলা আয়োজক তাদেরকে উচিত আরও ভালোভাবে প্রচার করা এই মেলাটা আমাদের এখানে একটা মেলা হচ্ছে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের এখানে যদি আমরা ভিজিটর আর বাড়াইতে চাই এটা বিভিন্নভাবে আপনাদের মিডিয়া এবং প্রিন্ট কাভারেজ বিভিন্নভাবে এটাকে একটু প্রচার করলে আমার মনে হয় এখানে আরও অনেক লোক আসবে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সে ধারাকে অব্যাহত রাখতে নতুন প্রযুক্তি আনয়ন ও ব্যবহারের দিকে নজর দিচ্ছে উদ্যোক্তারা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের বিলিয়ন ডলারের বাজারে নতুনত্ব আনতে চান ব্যবসায়ীরা বড় বড় যতগুলো খামারি এবং ছোট খামারি সবাই আমাদের এখানে খুবই আমাদের আমাদের এখানে আমাদের তাদের মানে তারা যেভাবে আমাদের চাচ্ছেন আমরা ওভাবেই প্রত্যাশা আসলে পূরণ করতে পারতেছি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে তাল মেলাতে তাই সঠিক পরিকল্পনার উপর জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা ইফতেখর আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জয়পুরহাটের খেতলাল পৌরসভার নিজস্ব জমি থাকলেও বারো বছরেও হয়নি ভবন প্রকৌশলীর দাবি জমিটি খালের পাশে হয় তা নির্মাণ করা যায়নি আর বর্তমান মেয়রের অভিযোগ বেশি দাম দেখিয়ে খাল পাড়ে কিনে আত্মসাৎ করেছেন টাকা সাবেক মেয়র হারুনুর রশিদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত রিপোর্টে সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল প্রচলিত এ কথার মতোই দশা জয়পুরহাটের খেতলাল পৌরসভার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ভবন ভাড়া নিয়ে চলছে পৌরসভার দাপ্তরিক কার্যক্রম পৌরভবন নির্মাণের জন্য দুই সালে সাবেক পৌর কাউন্সিলরের কাছ থেকে পঞ্চান্ন শতক জমি কেনেন সাবেক মেয়র খেতলাল মৌজার প্রতি শতক ধানি জমির সরকারি মূল্য প্রায় সাতাশ হাজার টাকা অথচ দলিলে দেখানো হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা অভিযোগ একই দাগে তিনি নিজের নামেও জায়গা কিনেছেন বিশ শতক রাস্তাঘাটও তেমন নাই এই জন্য এই জায়গাটা অনেকদিন থেকে পুরো আছে প্রতীত অবস্থায় কিন্তু অনেকবারই প্রতীত পুরো আছে কিন্তু এখন হয়নি এখনো হবে কি না তাও তো আমরা বলা পারছি না যতক্ষণ না করি যে ততক্ষণ কি কোনো আশা আছে খালি শুনতেছি হবে হবে এইটুকুনি তো শুনতেছি বর্তমান পৌর মেয়র বলছেন জায়গাটি চলাচলের অনুপযোগী হয় এখন পর্যন্ত পৌর ভবন নির্মাণ হয়নি আর প্রকৌশলী জানান নানা জটিলতায় আটকে আছে পৌর ভবন নির্মাণের কাজ জায়গাটি বিল্ডিং হবার উপযুক্ত নয় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে সেই কারণে আমরা পুনরায় টেন্ডার করার চিন্তা ভাবনা এখনও করিনি আমরা নতুন জায়গার সন্ধান করছি এবং নতুন জায়গা ক্রয় সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যে আমরা ঢাকাই এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে সাবেক মেয়রের দাবি নিয়ম মেনে কেনা হয়েছে পৌর ভবনের জায়গা এটা মিথ্যা কথা বলেছে আমি নিজে অর্থ দিয়ে আমি ফরিদপুর সদরের দুর্গম পদ্মার চরে হয়ে গেল বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প সুবিধা বঞ্চিত দেওয়া হয় ডাক্তারের পরামর্শ ও ওষুধ এতে সহযোগিতা করেছে লায়ন্স ক্লাব অফ ফরিদপুর সিটি ও হামিম গ্রুপ চরের সুবিধা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে এগিয়ে এসেছে লায়ন্স ক্লাব অফ ফরিদপুর সিটি ও হামিম গ্রুপ শনিবার ডিক্রির চর ইউনিয়নের মোতালেব হোসেন হাইস্কুল মাঠে স্বাস্থ্যসেবা নিতে ছুটে যান শত শত নারী পুরুষ ও শিশুরা এতে সহযোগী হিসেবে ছিল এএনডিইউ ফোরাম 
आयोजन उपस्थित छे समकाल प्रकाशक और चैनल टोटी फोर परिचालक अबुल कलम आजाद हामिम ग्रुपालक मोहम्मद बिलाल हुसें ए एन डी फोराम सभापति कर्णल फारूक आजम लायन मुस्ताफिजुर रहमान लाबलू लायन ए के एम शामसुल आलम सह अने हामिम ग्रुपे सहयोगित लायस क्लाब अब फैदपुर सीटर जौथ उद्योगे आज के विभिन्न धरण कैम्प करच्चा मध्य शिक्षा सामग्री वितरण करब डिग्री चुरे मुताल हसैन हाई स्कूले प्रति बचर ना ये बचर हमें मेडिकल कैम्प कर गत बचर हमें आई कैम्प कर जयन कर गर्वित ढाका एन डी फोराम अनेक सदस्य हमें एस फरीदपुर के जयन कर सबाई तो अभूतपूर्व साड़ा पासी लोकगुली सीमित आय लोक तरा असुख विसुख साधारण तो पुषे रखें खूब जरूरी ना हमले शहरे जो चान ना से क्षेत्र में हाथ का चले तर स्वास्थ्य सेवा एट निसंदेह ये अंचल सन्तान हिसेबे हमें खूब ही गर्वित देशर एक मानुष स्वास्थ्य सेवा जान वंचित ना तर प्रतिष्ठा आयोजक हसानुजामान चैनल टोटी फोर फरिदपुर प्रकृतिक सौंदर्य और पहाड़े रोमांचक क्या लागिए खागड़ाछड़ी हो ग दो दिन हाइकिंग कैम्प बांगलेश एडभेर फाउंडेशन उद्योगे आयोजन अंश नीन फ्रिश ट्रैकार उद्योक्ा निरापत्ता समस्या दूर और प्रचारणा बाढ़ाले पार्वत्य अंचले ट्रैकिंग निर्भर पर्यटने आकृष्ट हबें विदेशी प्राकृतिक सौंदर्य लीला भूमि गोटा पार्वत्य चट्टग्राम जेखने परते बरते रही पर्यटन अपार सम्भवनार हाथ छानी तीन पहाड़ी जनपद अन्नतम खागड़ा छड़ी गल चौदो और पंद्रह अक्टोबर एखे हो गल हाइकिंग इन खागड़ा छड़ी नामे ट्रैकिंग इभेंट जाते जोग दें स्थानीय सह देश नाना प्रान त्रिश ट्रैकार प्रचलित पर्यटन धारणार बिरे चैलेंजिंग और रोमांचकर एम आयोजन अंश नहीं मुग्ध तारा खागड़ाछड़ी सदर उपजार दुर्गम मायंग कपाल पहाड़े ट्रैकिंग स्थानीय जाऊच्च सर्पिल श्रेणी हिसाब सेचित संश्लिष्टरा बजाना रही है एम आो अनेक नजर काड़ा जैगा जो तथ्य सामने नहीं एले प्रतिबंधकता दूर हम पार्वत्यांचल ट्रैकिंगे विदेशी आग्रह बाढ़ निजे एक्सप्लोर करते हमार मध्य उद्योक्ता प्रचारणा और निरापत्ता पार्वत्यांचले ट्रैकिंग बड़ बाधा जा दूर करते सरकार हस्तक्षेप जरूरी एडभेर प्रिय पर्यटक ट्रेकिंग कट पॉइंट आरोपार तरुण प्रजन्म के आत्मविश्वास गढ़े तोलार पशापी एडभेरस पर्यटन शिल्प निश्चित हाइकिंग ट्रैक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखबे मत उद्योक् जार्मान कलन सेंट्रल मस्जिदे प्रथम बारे मत देह आजान एखन थे प्रति शुक्रवार आजान ध्वनित तो है मस्जिद तब शब्द मात्रा षाट डेसिबलर मध्य रखार निर्देशना रही है कलन शहर करपक्ष और तुरस्कर नागरिक संगठन डिटीबर मध्य हवा चुक्त पर चालू है आजान देर विधान प्रथम बारे मत आजान ध्वनित तो हल कलन सेंट्रल मस्जिदे जुमार दिन आजान देर अनुमति देव है कैक मास आगे ये सिद्धान हम वास्तवयन विषय नाना वितर्कर कारण झूले छो 
সম্প্রতি কোলন শহর কর্তৃপক্ষ ও জার্মানিতে বসবাস করা তুরস্কের নাগরিকদের সংগঠন ডিটিবের মধ্যে আজান দেয়া নিয়ে চুক্তি সই হয় চুক্তি অনুযায়ী প্রতি শুক্রবার দুপুর 12টা থেকে বেলা 3টার মধ্যে সর্বোচ্চ 5 মিনিট আজান দেয়া যাবে তবে আজানের শব্দের মাত্রা 60 ডেসিবলের মধ্যে রাখতে হবে শহর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে তুরস্কের নাগরিকদের ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা আজান দেওয়ার মাধ্যমে জার্মানির মুসলিমরা স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ পাচ্ছে তবে আজানের শব্দ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখার নির্দেশনা দেয়া আছে যাতে আশেপাশের অন্য ধর্মালম্বীরা কোনো অভিযোগ করতে না পারেন এরপর কেউ অভিযোগ করলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে জার্মানিতে নয়শোর বেশি মসজিদ পরিচালনা করে ডিটিপ শহর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হওয়া চুক্তিটি আপাতত পাইলট প্রকল্প হিসেবে দুই বছর কার্যকর থাকবে দেশটিতে বর্তমানে ৫০ লাখের বেশি মুসলিম বাস করেন যা মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ রাখি জেসমিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এই ছিল দুপুর একটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে